എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യാലക്ഷ്മി വേദാത്മികയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വായ്പുണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ അസുഖമാണ് വായ്പുണ്ണ് ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടായി അത് പൊട്ടി വ്രണമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക നാല് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് പൊതുവെ കവിളിനടിയിൽ അഥവാ ചുണ്ടിനടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലൊക്കെയാണ് വായ്പുണ്ണ് കാണാറ് ഇനി നമുക്ക് വായ്പുണ്ണിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം പനി അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്ഷയമുള്ളവർക്ക് വായ്പുണ്ണുണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ജീവകങ്ങളുടെ കുറവ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ കുറവ് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ കുറവ് സിങ്കിൻ്റെ കുറവ് അയേണിൻ്റെ കുറവ് എന്നിവയിലും കാണാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പുക വലിക്കുന്നവരിലും ധാരാളമായി ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും കാണാറുണ്ട് വയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും വായ്പുണ്ണുണ്ടാവുന്നു ആയുർവേദത്തിൽ വായ്പുണ്ണിനെ മുഖഭാഗം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിത്തവർദ്ധകമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വായ്പുണ്ണുണ്ടാവുക എന്നും പറയുന്നു അതായത് അമിതമായി എരിവ് പുളി ഉപയോഗിക്കുക മാനസികമായുള്ള സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ അതുപോലെ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവ വായ്പുണ്ണിന് കാരണമാകുന്നു ചില ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അലർജി മൂലവും ചില ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലവും വായ്പുണ്ണുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വായ്പുണ്ണിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളിൽ മുതൽ മുതിർന്നവരിൽ വരെ വായ്പുണ്ണുണ്ടാവാറുണ്ട് വായ്പുണ്ണ് ചിലരിൽ ചെറിയ സ്പോട്ടായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മറ്റ് ചിലരാവട്ടെ വലിയ പുണ്ണായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വേറെ ചിലരിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ചേർന്ന് വലിയ വായ്പുണ്ണായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണയായി വായ്പുണ്ണ് മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തനിയെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങും ചിലരിൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ അൾസർ ഉണങ്ങാനായി എടുക്കും വായയിലെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിൻ കട്ടി കുറഞ്ഞ് അതിൽ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അൾസർ രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വയറിൽ അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ അൾസർ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിലെ പി എച്ച് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കാരണവും അൾസർ ഉണ്ടാവാം സാധാരണയായി ഒരു അൾസർ ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം ഏഴ് ദിവസമാണ് ചിലരിൽ അത് പതിനാല് ദിവസം വരെ നീളാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും അൾസർ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈദ്യസഹായം തന്നെ തേടണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായ്പുണ്ണുണ്ടായി തുടരെ തുടരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായ്പുണ്ണുണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വായ്പുണ്ണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്ന് എല്ലാ വായ്പുണ്ണും ഒരിക്കലും ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല അഥവാ ക്യാൻസർ അല്ല തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാവുന്ന വായ്പുണ്ണ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വായ്പുണ്ണ് എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് വായ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുക ഇലക്കറികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക അതായത് മുരിങ്ങയില പോലുള്ളവ ദിവസവും കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം പഴവർഗങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മോര് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതോടൊപ്പം തന്നെ മോര് ഉപയോഗിച്ച് കവിൾക്കൊള്ളാം രണ്ടാമതായി തേൻ ഉപയോഗിച്ച് കവിൾക്കൊള്ളാം മൂന്നാമതായി ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ സമം വെള്ളം ചേർത്ത് കവിൾക്കൊള്ളാം ത്രിഫല ചൂർണം നന്നായി തേനിൽ ചാലിച്ച് വ്രണമുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രിഫല ചൂർണം കഷായമാക്കി കവിൾക്കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ് കരിവേപ്പില അരച്ചു ചേർത്ത മോർ കവിൾക്കൊള്ളുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കൃഷ്ണ തുളസിയില ചതച്ച് വ്രണമുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നതും തുളസിയില ഇട്ട വെള്ളം കവിൾക്കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ് പച്ച നെല്ലിക്ക നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് വ്രണമുള്ളെടുത്ത് പെരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പിത്തഹനമായ ഭക്ഷണ രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എരിവ് പുളി എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം പാൽ നെയ്യ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കൂട്ടുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അലർജിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം വായ ശുചിയാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കു